ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் நாம் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஒன்று பத்து ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்கான நடப்பு நிகழ்வுகள் உங்கள் அனைவருக்கும் இந்த அக்டோபர் மாதம் மிக சிறப்பாக அமைய எங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள் வாங்க பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் தேசிய தன்னார்வ இரத்த தான தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது தேசிய தன்னார்வ இரத்த தான தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதற்கான ஆன்சர் வந்துட்டு அக்டோபர் முதல் தேதி அக்டோபர் முதல் தேதியை நம்ம தேசிய தன்னார்வ இரத்த தான தினமாக அனுசரிச்சுட்டு வரோம் இந்த தினத்தோட தீம் அதாவது கருத்து என்னென்னா வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது இரத்த தானம் செய்வோம் வாழ்நாளில் ஒரு முறையாவது இரத்த தானம் செய்வோம் இது இல்லாமல் பிற தினங்களும் கொண்டாடிட்டு வரோம் அதாவது என்னென்னா அக்டோபர் ஃபஸ்ட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்திய அஞ்சல் துறை அக்டோபர் ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலில் தொடங்கியிருக்காங்க இது தொடங்கினப்ப இந்தியாவின் ஆளுநராக இருந்தவர் யாருன்னா டல்ஹவுசி பிரபு அக்டோபர் ஒன்று ஆயிரத்தி எட்நூற்றி ஐம்பத்தி நாலு அது மாதிரி அக்டோபர் ஒன்று நம்ம வந்து இன்டர்நேஷ்னல் காஃபி டேயாக செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரோம் அது இல்லாமல் உலக சைவ தினமாக அதாவது வேர்ல்டு வெஜிடேரியன் டே இந்த வேர்ல்டு வெஜிடேரியன் டே வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தெட்டுலேருந்து நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரோம் ரெண்டாவது கொஸ்டின் சர்வதேச முதியோர் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது சர்வதேச முதியோர் தினம் என்று அனுசரிக்கப்படுகிறது இதற்கான ஆன்சர் வந்துட்டு அக்டோபர் ஒன்று இதை வந்து ஐக்கிய நாடுகளாகவே ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்றுலேருந்து செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வராங்க ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி செலிப்ரேட் பண்ணிட்டு வரோம் சர்வதேச முதியோர் தினத்தின் கருத்து என்னென்னா த ஜேர்னி டு ஏஜ் ஈக்வாலிட்டி த ஜேர்னி டு ஏஜ் ஈக்வாலிட்டி அடுத்த கொஸ்டின் பயங்கரவாதிகள் மேல் அதிரடியாக தாக்கும் வார் கேம்ஸ் பயிற்சி எங்கு நடைபெற்றது பயங்கரவாதிகள் மேல் அதிரடியாக தாக்கும் வார் கேம்ஸ் பயிற்சி எங்கு நடைபெற்றது இதற்கான ஆன்சர் குஜராத் மாநிலம் குஜராத் மாநிலத்தில் கட்ச் மாவட்டத்தில் நலியாங்கிற பகுதியில் வார் கேம்ஸ்ங்கிற பயிற்சி வந்து நடைபெற்றுச்சு இதோடு சேர்த்து முப்படை சிறப்பு பிரிவு சார்பில் வந்து ஸ்மல்லிங் ஃபீல்டு அப்படிங்கிற ஒரு பயிற்சி நடைபெற்றுச்சு ஸ்மல்லிங் ஃபீல்டு வந்து நடத்தினது யாருன்னா முப்படை சிறப்பு பிரிவு இதுவும் வந்து குஜராத்தில் தான் நடைபெற்றுச்சு அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய முப்படை சிறப்பு பிரிவின் முதல் தலைவர் யார் இந்திய முப்படை சிறப்பு பிரிவின் முதல் தலைவர் யார் இதற்கான ஆன்சர் அசோக் டிங்க்ரா அசோக் டிங்க்ரா அடுத்த கொஸ்டின் விமானப்படையின் இருபத்தி ஆறாவது தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் விமானப்படையின் இருபத்தி ஆறாவது தலைமை நீதிபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் ஆர் கே எஸ் பதௌரியா ஆர் கே எஸ் பதௌரியா இவர் வந்து விமானப்படையில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஜூனில் ஜாயின் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு முன்னாடி அதாவது இருபத்தி ஐந்தாவது தலைமை நீதிபதியாக இருந்தவர் யாருன்னா பி எஸ் தனோவா பி எஸ் தனோவா அடுத்த கொஸ்டின் ஏடிபி சேலஞ்ச் டென்னிஸ் தொடர் நடைபெற்ற இடம் எது ஏடிபி சேலஞ்ச் டென்னிஸ் தொடர் போட்டி நடைபெற்ற இடம் எது இதற்கான ஆன்சர் அர்ஜென்டினா இந்த போட்டியில் வந்து நம்ம இந்தியாவை சேர்ந்த ஸ்மித் நாகல் ஸ்மித் நாகல்ங்கிறவங்க வந்து சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் வென்றிருக்காங்க இந்த சாம்பியன்ஷிப் பட்டம் இவங்க வென்றதுனால இருபத்தி ஆறு இடங்கள் அதாவது தரவரிசையில் இருபத்தி ஆறு இடங்கள் முன்னேறி நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது இடத்தை வந்து பெற்றிருக்காங்க நூற்றி முப்பத்தி ஐந்தாவது இடம் அடுத்த கொஸ்டின் சீனா ஒற்றை குழந்தை திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த நா ஆண்டு எது சீனா ஒற்றை குழந்தை திட்டத்தை அறிமுகம் செய்த ஆண்டு எது இதற்கான ஆன்சர் வந்துட்டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது இந்த ஒற்றை குழந்தை திட்டத்தை வந்து எப்போ ஸ்டாப் பண்ணாங்கன்னா ரெண்டாயிரத்தி ஸ்டார்ட் பண்ணது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பது ஸ்டாப் பண்ணது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு அடுத்த கொஸ்டின் பிரதமர் மோடிக்கு கொடுக்கப்பட்ட பரிசுப் பொருட்கள் எங்குள்ள தேசிய மாடர்ன் ஆர்ட் கேலரியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது பிரதமர் மோடிக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள பரிசுப் பொருட்கள் எங்குள்ள தேசிய மாடர்ன் ஆர்ட் கேலரியில் வைக்கப்பட்டுள்ளது இதற்கான ஆன்சர் வந்துட்டு ஜெய்ப்பூர் இந்த ஜெய்ப்பூர் வந்து ராஜஸ்தான் மாநிலத்தில் இருக்கு அது இல்லாமல் இந்த பரிசுப் பொருட்கள்லாம் பொதுமக்கள் ஏலத்தில் வாங்க முடியும் அடுத்த கொஸ்டின் ஆண்டுதோறும் குட் திருவிழாக்கள் நடைபெறும் மாநிலம் எது ஆண்டுதோறும் குட் திருவிழாக்கள் நடைபெறும் மாநிலம் எது இதற்கான ஆன்சர் மிசோரம் மிசோரத்தில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணு மாதத்தில் இது வந்து நடக்குது செப்டம்பர் மாதத்தில் நடக்கும் திருவிழாவுக்கு பேர் வந்து மிம் குட் செப்டம்பர் மாதத்தில் மிம் குட் மார்ச்சில் சப்சர் குட் மார்ச்சில் சப்சர் குட் டிசம்பரில் பால் குட் டிசம்பரில் பால் குட் இந்த திருவிழா வந்து வெளிநாட்டினரும் சிறப்பு அனுமதியோடு விசிட் பண்ணலாம் அந்த சிறப்பு அனுமதிக்கு என்ன பேர்னா இன்னர் லைன் பர்மிட் இன்னர் லைன் பர்மிட் வச்சுருந்தாங்கன்னா வெளிநாட்டிலும் இந்த திருவிழாவில் பங்கேற்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் முதல் சிங்கப்பூர் ஹேக்கத்தான் அதாவது முதல் இந்தியா சிங்கப்பூர் ஹேக்கத்தான் எங்கு எப்போது நடைபெற்றது முதல் இந்தியா சிங்கப்பூர் ஹேக்கத்தான் எங்கு எப்போது நடைபெற்றது இதற்கான ஆன்சர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு சிங்கப்பூர் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டில் சிங்கப்பூரில் ஃபஸ்ட்டு இந்தியா சிங்கப்பூர் ஹேக்
அடுத்த கொஸ்டின் இந்திய விமானப்படையின் துணை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் இந்திய விமானப்படையின் துணை தளபதியாக நியமிக்கப்பட்டவர் யார் இதற்கான ஆன்சர் சந்தீப் சிங் சந்தீப் சிங் அடுத்த கொஸ்டின் பள்ளி கல்வியின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் மதிப்பெண் அடிப்படையில் முதலிடம் பெற்ற மாநிலம் எது பள்ளி கல்வி ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் அடிப்படையில் முதலிடம் பெற்ற மாநிலம் எது இதற்கான ஆன்சர் வந்துட்டு கேரளா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்காங்கன்னா எழுபத்தி ஆறு பெற்று முதலிடத்தில் இருக்காங்க இந்த மதிப்பெண் பட்டியல் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு டு பதினேழு அந்த டூரேஷனுக்கு உள்ளது இதில் வந்து ரெண்டாவது இடம் நம்ம தமிழ்நாடு பெற்றிருக்காங்க அது இல்லாமல் தமிழ்நாடு வந்து அணுகள் மற்றும் பய பலன் விளைவுகள் அணுகள் மற்றும் பல பலன் விளைவுகள் இந்த பிரிவில் வந்து தமிழ்நாடு முதலிடம் பெற்றிருக்காங்க அதாவது பள்ளி கல்வியின் ஒட்டுமொத்த செயல்திறன் அடிப்படையில் கேரளா ஃபஸ்ட் இடம் தமிழ்நாடு செகண்ட் இடம் இதில் வந்து தமிழ்நாடு வந்து எங்கே ஃபஸ்ட் இடம் வாங்கியிருக்காங்கன்னா அணுகள் மற்றும் பலன் விளைவுகள் அப்படிங்கிற பிரிவில் தமிழ்நாடு முதலிடத்தில் இருக்காங்க இந்த பட்டியலில் சிறிய மாநிலத்தில் ஃபஸ்ட் இடமாக வந்திருக்கிறது மணிப்பூர் சிறிய மாநிலத்தில் ஃபஸ்ட் இடம் வந்து மணிப்பூர் அது மாதிரி கற்றல் முடிவுகளின் முன்னிலையில் வந்து எது இருக்குன்னா கர்நாடகா இருக்குது கற்றல் முடிவுகள் பிரிவில் வந்து முன்னிலையில் இருக்கிறது கர்நாடகா அது மாதிரி யூனியன் பிரதேசத்தில் முதலிடத்தில் இருக்கிறது எதுனா சண்டிகர் சண்டிகர் தான் முதலிடத்தில் இருக்குது இதை வந்து நம்ம நேற்றே பார்த்தோம் இதில் வந்து கடைசி இடத்துல இருக்கிறது என்னென்னா உத்தரப்பிரதேசம் பீகார் போன்ற மாநிலங்கள் வந்து கடைசி இடத்துல இருக்குது அடுத்த கொஸ்டின் அது மாதிரி இந்த இந்த அறிக்கையில் வந்து வெஸ்ட் பெங்கால் வந்து பார்ட்டிசிபேட் பண்ணல அடுத்த கொஸ்டின் மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலான அந்த நூல் வந்து அவரே எழுதியிருக்காரு சத்திய சோதனை எப்போது அச்சிட்டு வெளியிடப்பட்டது மகாத்மா காந்தியின் வாழ்க்கை வரலாற்று நூலான அவரே எழுதிய சத்தனி சத்திய சோதனை எப்போது அச்சிடப்பட்டு வெளியிடப்பட்டது இதற்கான ஆன்சர் வந்து அச்சிடப்பட்டது எப்போனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழில் வந்துட்டு குஜராத்தி மொழியில் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அச்சிட்ருக்காங்க இதே இதை இந்த சத்திய சோதனை இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணவங்க யாருன்னா மகாதேவ் தேசாய் மகாதேவ் தேசாய் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பதில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க இப்போ ரீச அதாவது இப்போ வந்து இந்த செய்தி எதுக்காக சொல்லியிருக்காங்கன்னா அதாவது எட்டு புள்ளி ரெண்டு நாலு லட்சம் பிரதிகள் மலையாளத்தில் வந்து இந்த நூல் வந்து சேலாயிருக்கு அதாவது என்னென்னா மலையாளத்தில் வந்து எப்போ மலையாளத்தில் எப்போ வந்து இது அச்சிட்டாங்கன்னா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஏழு ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு அச்சிட்டது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஏழு அப்புறம் ஆங்கிலத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பது மலையாளத்தில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி இந்த மலையாளத்தில் அச்சிட்ட சத்திய சோதனை நூல் தான் எட்டு புள்ளி ரெண்டு நாலு லட்சம் பிரதிகள் வந்து விற்று தீர்ந்திருக்கு இது வரைக்கும் அடுத்த கொஸ்டின் நவஜீவன் ட்ரஸ்ட் யாரால் நிறுவப்பட்டது நவஜீவன் ட்ரஸ்ட் யாரால் நிறுவப்பட்டது காந்திஜி அவர்களால் நிறுவப்பட்டது காந்திஜி அடுத்த கொஸ்டின் எத்தனையாவது உலக தடகள போட்டி தோகாவில் நடைபெற்று வருகிறது எத்தனையாவது உலக தடகள போட்டி தோகாவில் நடைபெற்று வருகிறது இதற்கான ஆன்சர் பதினேழாவது உலக தடகள போட்டி இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நேற்றே பார்த்தோம் ஆண்கள் பிரிவில் நூறு மீட்டர் ஓட்டப்பந்தயத்தில் வந்துட்டு அமெரிக்காவை சேர்ந்த கிறிஸ்டினா கோல்மன்கிற ஒரு வெற்றி பெற்றாங்க அதே மாதிரி இப்போ பெண்கள் பிரிவில் யாருன்னா ஷெல்லி அன்ப்ரேஷர் ப்ரைஸ் ஷெல்லி அன்ப்ரேசர் ப்ரைஸ் தங்க பதக்கம் வென்றிருக்காங்க இவங்க வந்து ஜமைக்கா நாட்டை சேர்ந்தவங்க இவங்க இந்த பதக்கத்தை வாங்குறது நாலாவது டைமு அது இல்லாமல் இவங்க இரண்டு முறை ஒலிம்பிக் சாம்பியனாகவும் இருக்காங்க இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மூணாவது நாள் நிலவரப்படி யார் யார் ஃபஸ்ட்டு தரவரிசை பார்த்திங்கன்னா அமெரிக்கா எட்டு பதக்கங்களுடன் முதலிடத்திலும் சீனா வந்து ஆறு பதக்கங்களுடன் இரண்டாவது இடத்திலும் ஜமைக்கா மூன்று பதக்கங்களுடன் மூணாவது இடத்திலும் இருக்காங்க ஆக்சுவலாக நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு ஸ்பீடாக இருக்க மாதிரி தெரிஞ்சுன்னா வீடியோ பாஸ் பண்ணிவிட்டு டீட்டெயில்ஸ் வந்து நோட் பண்ணிவிட்டு அடுத்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து பாருங்கள் ஓகேங்களா அடுத்த கொஸ்டின் விரைவில் இஸ்ரோவின் விண்வெளி தளம் எங்கு ஏவப்பட்டுள்ளது விரைவில் இஸ்ரோவின் விண்வெளி ஏவுதளம் எங்கு அமைய உள்ளது இதற்கான ஆன்சர் தூத்துக்குடி தூத்துக்குடியில் எந்த பிளேஸ்லனா குலசேகரப்பட்டினம் குலசேக குலசேகரப்பட்டினத்தில் தான் இஸ்ரோவின் விண்வெளி ஏவுதளம் விரைவில் அமைய உள்ளது அடுத்த கொஸ்டின் பிரம்மோஸ் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை இரண்டாவது கட்டமாக சோதனை செய்யப்பட்ட இடம் எது பிரம்மோஸ் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை இரண்டாவது கட்டமாக சோதனை செய்யப்பட்ட இடம் எது இதற்கான ஆன்சர் ஒடிசா ஒடிசாவில் உள்ள பாலசூரில் சந்திப்பூர் கடல் பகுதியில் தான் சோதனை செஞ்சுருக்காங்க இது வந்து பிரம்மோஸ் சூப்பர் சானிக் ஏவுகணை வந்து இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் கூட்டு முயற்சி இந்தியா மற்றும் ரஷ்யாவின் கூட்டு முயற்சி இதோட முதல் சோதனை ஓட்டம் எப்போ நடைபெற்றுச்சுனா ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு மார்ச் பதினேழு நடைபெற்றுச்சு அப்போ வந்து இது வந்து நானூற்றம்பது கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்க இலக்குகளை வந்து தாக்கிச்சு ஃபஸ்ட்டு சோதனை ஓடத்தின் போது நானூற்றம்பது கிலோமீட்டர் வரை தொலைவில் உள்ள இ
அடுத்த கொஸ்டின் சாரி அடுத்து நேற்று நம்ம கேட்ட கேள்விகளுக்கான விடைகளை பார்த்துடலாம் உலக தடகள போட்டி நடைபெற்று வரும் இடம் கத்தாரில் உள்ள தோகா ரெண்டாவது கொஸ்டின் இரண்டு இருபத்தெட்டாவது சரஸ்வதி சம்மான் விருது பெற்றவர் ஆந்திராவைச் சேர்ந்த சிவா ரெட்டி அடுத்து இன்னைக்கான கொஸ்டின்ஸை பார்க்கலாம் வார் கேம்ஸ் போர் பயிற்சி எந்த மாநிலத்தில் நடைபெற்றது வார் கேம்ஸ் போர் பயிற்சி எந்த மாநிலத்தில் நடைபெற்றது ரெண்டாவது கொஸ்டின் மகாத்மா காந்தியின் சுயசரிதை நூலின் பெயர் என்ன மகாத்மா காந்தியின் சுயசரிதை நூலின் பெயர் என்ன ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் ஒரு லைக் கொடுங்க உங்கள் லைக்ஸ் பார்த்தா எனக்கு ஒரு எனர்ஜெட்டிக்காக இருக்கும் இன்னும் நிறையா வீடியோஸ் போடுறதுக்கு அது ஒரு மோட்டிவேட்டாக இருக்கும் அது இல்லாமல் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த வீடியோ ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கும் ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் பார்த்து பயன்படட்ட